ஹே பெஸ்டீஸ் வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க போகிறது எந்த செல்ஃப் கேர் சாட்டர்டே எப்படி இருந்துச்சுன்னு ஸோ வீக்லி டூ டைம்ஸ் நான் ஹேர் ஆயில் பண்ணி குளிப்பேன் சரியா ஏ மொடி வந்து குயிக்காக சிக்கு பிடிச்சிடும் சரியா சிக்கு பிடிச்சிடும்னா ஃப்ரிஸியாக ஆகிடும் அப்போ அது ஏன்னு சொன்னால் நான் ஒரே மெஸி பன் போடுறது இப்போ இது ஷார்ட் ஹேர்னால் தேவையில்லை ஆனால் லாங் ஹேர் இருக்கிறப்ப மெஸி பன்னே தான் போடுறது இப்போ அதை கொஞ்சம் குறைச்சிட்டேன் இப்போ சும்மா சுருட்டி ஒரு கிளிப் மாதிரி போட்டுக்கொள்வேன் வீட்டில் இருக்க நேரம் அப்போ ஃப்ரிஸி ஹேரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது இப்போ நான் யூஸ் பண்ணுற அந்த பாட்டிலில் நீங்கள் பார்த்துருமிக்க ப்ரீ ஷாம்புன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரீ ஷாம்புன்னு சொன்னால் அது ஆயில் தான் ஷாம்புக்கு முதல்ல போடுற ஒரு ப்ரொடக்ட் அதை தான் அப்படி நேம் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அது ஹேர் ஆயில் தான் ஸோ யாருமே கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கொள்ள வேணாம் நான் ஹேர் கேர் சம்மந்தமாக யூஸ் பண்ணுற நாலு ப்ரொடக்ட்ஸுமே வியானாவிலேருந்து ரீசெண்டாக வாங்கியிருந்தேன் அது நீங்கள் எந்த வியானா ஹேர் கேர் அன்பாக்சிங் வீடியோவில் நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பார்க்காதவங்களுக்கு ஃபஸ்ட் கமெண்டில் சரி டிஸ்கிரிப்ஷனில் சரி அந்த லிங்க் நான் பெயிண்ட் பண்ணி வைக்கிறேன் ஓகே இப்போ வந்து பேம்பூ ப்ரஷ் வுட்டன் ப்ரஷ் ஒரு ஒரு மரத்தால் செய்கிற ப்ரஷஸ் ஐ மீன் ஹேர் ப்ரஷ் அதுகள் வந்து கொஞ்சம் ட்ரெண்டிங்காக போய்கிட்டு இருக்கு இப்போ எனக்கும் வுட்டன் ப்ரஷ் ஒன்று வாங்கணும்னு ஆசை அது ஏன் அப்படின்னா ஹேருக்கு நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க மற்றது இக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி என்வான்மெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லி ஹேர் க்ரோத்துக்கு ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்கேல்பில் படுற நேரம் எல்லாம் அது நல்லது பிளாஸ்டிக்கை விட அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மற்றது ஹேர் ஆயில் அப்ளை பண்ணுறப்ப இப்போ நான் மாதிரி இந்த பாட்டிலேயே ஊற்றக்கூடாது படிச்சுருக்கேன் எங்கள் ஹேரில் வந்து நம்ம க்ரோத்துக்காக ஹேர் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஹேர் கேர் சம்மந்தமாக எந்த ப்ராடக்ட்டும் நம்ம ஹேர் க்ரோத்துக்காக தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அதே நம்ம ஓவராக யூஸ் பண்ணக்கூடாதான் அது வந்து ஸ்கேல்ப்க்கு சரி வராதான் மற்றது ரொம்ப நேரமாக அந்த எண்ணெய் தங்கி இருக்கும்போது நம்ம ஸ்கேல்ப்பில் ஃபங்கஸ் உருவாக சான்சஸ் இருக்கா அந்த மாதிரி இத்தனை மணி நேரம் வச்சா இது பாதிப்பு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நான் ரீட் பண்ணேன் அப்போ நீங்களும் வந்து அதை கொஞ்சம் மைண்ட் பண்ணி அவங்க ஹேர் கேர் எல்லாம் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஹேர் ஆயில் வைக்கிறப்ப பஞ்சில் கொஞ்சமாக எடுத்து அப்படி நீங்கள் ரூல்ஸுக்கு போடுறது தான் ரொம்பவே நல்லும் என்கிட்ட இருந்த பஞ்சு இன்னொரு வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சரியான லோ குவாலிட்டி அதில் வந்து எவ்வளோ லிக்விட் ஆக்குனாலும் அதில் இருந்து அந்த பஞ்சு அந்த இது மாதிரி கலண்டு கலண்டு வருது அப்படி பஞ்சில் போட இல்லாததுனால தான் பாட்டில்லேருந்து டிரெக்டாகவே இந்த ஸ்கேப்க்கு ஆயில் நான் போட்டேன் சரியா ஆனால் நிறைய போடுற மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஆனால் எந்த தலைக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ தான் நான் போட்டேன் எக்ஸஸாக நான் போடலை வடிஞ்சு ஊற்றுற அளவுக்கு நான் போடலை நான் வந்து எப்பயுமே ஹேர் ஆயில் அப்ளை பண்ணுற நேரம் எனக்கு எங்கெங்கே முடி குறைவாக இருக்குன்னு தோணுதோ அந்த இடத்துல கொஞ்சம் கூடவாகவே வச்சுக்கொள்வேன் டேண்ட்ராஃப் இருக்கிற இடத்துலையுமே கொஞ்சம் வச்சுக்கொள்வேன் நம்ம ஸ்கேர்ப் எவ்வளோத்துக்கு ட்ரை ஆகுதோ அவ்வளோத்துக்கு டேண்ட்ராஃப் வரும் இப்போலாம் நான் கொஞ்சம் அது கண்ட்ரோல்டாக வச்சுருக்கேன் அப்புறம் நீங்கள் மசாஜ் பண்ணுறப்ப நம்ம தலை சொறிவுமே உங்களோட நெயில்ஸை வச்சு பண்ணக்கூடாது இப்போ நான் காட்டுறேன் தானே அந்த மாதிரி தான் உங்களோட ஸ்கின் தான் உங்கள் தலையில் படணும் அது வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் மற்றது இந்த வீடியோவிலே நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் என்கிட்ட ஹேர் கேர் பற்றி பேசுங்க ஹேர் கேர் டிப்ஸ் சொல்லுங்கள் என்னை முடி கொஞ்சம் ஷைனிங்காக இருக்கிறத பார்த்தோன்னே சில பேர் கேட்பாங்க அப்போ எனக்கு வந்து அதை பற்றி பேச சூட்டபிளான ஆளே இல்லை அப்படின்ற ஒரு தாட் இருக்கு ஏன்னு சொன்னால் செம்ம ஹேர் இருந்துச்சு எனக்கு ஆனால் அது வந்து இப்போ ரொம்ப மோசமாக வேர்ஸ்டாக இருக்குது சரியா இப்போ உங்களுக்கே தெரியும் என் ஸ்கேல்ப்பே உங்களுக்கு தெரியுது சரியா நான் ஆயில் வச்சா எல்லாருக்கும் தெரியும் பட் தென் ரொம்ப தின்னாக மாறிடுச்சு என் ஹேர் ஆனால் இப்போ தான் நான் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டு வரேன் அதனால் எனக்கு ஒரு ரிசல்ட் கிடச்சா கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருந்தால் அந்த மாதிரி ஒரு இதை வந்து நான் அச்சீவ் பண்ணதுக்கு பிறகு நான் இதை பற்றி பேசுகிறேன் நான் என்னென்ன பிளை விட்டேன் அதை சரி பண்ணுறதுக்கு நான் என்னெல்லாம் செஞ்சேன் இப்போ நான் என்ன செஞ்சேன் எனக்கு சரியாகிச்சு என்னென்ன ப்ரொடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணேன் எல்லாமே நான் ஒரு வீடியோவில் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் அதுக்கு வந்து மேபி ஒரு டூ டு த்ரீ மந்த்ஸ் போகும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ சும்மா எல்லாத்தையும் சொல்ல முடியாது தானே அதனால் என் ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸோடையே சொன்னால் தான் நானும் கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்ல முடியும் மற்றது நீங்களும் கேட்பீங்க சரியா ஹேர் ஆயில் எல்லாம் வச்சு நல்லா மசாஜ் பண்ண பிறகு
நீங்கள் மசாஜ் பண்ணுறப்பையும் இந்த மாதிரி கீழே இருந்து மேலே பண்ணிங்கனாலும் நல்லோம் நார்மலாக பண்ணிங்கனாலும் நல்லோம் மசாஜ் பண்ணுறப்ப அது பெரிய இது ஒன்றும் இல்லை ஆனால் நீங்கள் சீவுறப்ப இப்படி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச அக்கா ஒரு ஆள் தான் சொன்னாங்க இப்படி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அதே மாதிரி நானும் சர்ச் பண்ணியும் பார்த்தேன் நல்ல திக் ஹேர் உள்ளவங்களே தான் சொல்லியிருக்காங்க ஹேர் க்ரோத்துக்கு வந்து இந்த மாதிரி கீழே இருந்து மேலே சீவுறப்ப இன்னுமே நல்லோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நான் யூடியூப்பில் ரேண்டமாக பார்த்த வீடியோ ஒன்று தான் இது இதை வந்து ரிசார்ஸ் போட்டிருப்பாங்க அவங்க டேர்மரிக் ஃபேஸ் மாஸ்க் சரி ஃபேஸ் ஸ்க்ரப் சரி அப்போ அதில் வந்து இவங்க லெமன் எக்ஸ்ட்ராவாக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் நான் லெமன் ஆர் லைம் யூஸ் பண்ணலை டேர்மரிக் கூட நான் வீட்டில் உள்ள நல்ல கஸ்தூரி மஞ்சளாக எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா அது தான் ஃபேஸுக்கு நல்லது மஞ்சள் போட்டு அதில் சீனி போடணும் நம்ம ப்ரௌன் சுகர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இதுவும் ப்ரௌன் சுகர் தான் ஆனால் கட்டி கட்டி கூட பெரிய கட்டி கட்டியாக இருக்கனால நான் கொஞ்சம் லேஸாக கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்தேன் இப்போ நீங்கள் வந்து ரொம்பவே பெருசாக இருந்தால் மட்டும் கிரைண்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா ஸ்க்ரப் பண்ணுறப்ப வந்து அந்த கொஞ்சம் அந்த கட்டி கட்டி மாதிரி இருக்கணும் அதனால தான் சீனி வந்து யூஸ் பண்ணுறது ஸ்க்ரப் பண்ணுறதுக்கு அப்போ நானும் வந்து இப்படி அரைவாசி மாதிரி தான் அரைச்செடுத்தேன் அதில் வந்து ஹனி போடணும் ஹனி வந்து எங்கள் ஸ்கின்னை வந்து நல்லா ஸ்மூத் ஆக்கும் சரியா ஹனி போட்டுட்டு அவங்க லைமோ லெமன் போடுவாங்க எனக்கு ஞாபகம் இருக்க மாதிரி அப்போ லெமன் வந்து நான் போடலை அன்னைக்கு ஏன்னா மறந்துட்டேன் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ கொஞ்சம் கட்டி மாதிரி இருக்கிற நேரம் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா லைமோ இல்லாட்டி எக்ஸ்ட்ரா ஹனியோ நீங்கள் போட்டுக்கொள்ளலாம் தண்ணி போடுறதுல எந்த யூஸுமே இல்லை நீங்கள் போட்டாலும் ஓகே தான் ஆனால் நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஹனி தான் போட்டேன் ஹனி வந்து நான் இங்கே வாங்கல இங்கே நம்ம வீட்டில் இருந்தது ஒன்று வெளியிலேருந்து கொண்டு வந்தது அப்போ அதை தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதில் இங்கே எங்கே நல்ல தேன் வாங்கலான்னு எனக்கும் தெரியாது ஏன்னா நம்ம தேன் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை நம்ம வீட்டில் பெருசாக அதனால் நோ ஐடியா கைஸ் தயவு செஞ்சு இந்த ஸ்க்ரப் போடுற அன்னைக்கு பிளாக் கலர் க்ளவுட்ஸ் போடுங்க ஏன்னா இது ஃபேஸ்லேயும் போட்டேன் கைக்கும் போட்டேன் சரியா கைக்குனா அண்டர் ஆர்ம்ஸ்க்கு போட்டேன் முகத்தை வந்து இப்போ இந்த ஸ்க்ரப் போட்டதுக்கான இஃபெக்ட் இருக்கணுமே அதனால் நான் ஃபேஸ் வாஷ் போடாமல் சும்மா தான் இதை இது பண்ணி அப்படி நான் வாஷ் ஆஃப் பண்ணி விட்டேன் சரியா ஆனால் பாடிக்கு அப்படி இல்லை நல்லா பாடி வாஷ் பண்ணேன் அப்படி பண்ணியும் லைட் ப்ளூ கலர் டிஷர்ட் ஒன்று போட்டேன் போட்டு நைட் அதை ரிமூவ் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அப்படி மஞ்சள் ஸ்டெயின் இருந்துச்சு சரியா அதே மாதிரி நைட் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க என் ஐப்ரோ ஷேவ் பண்ணேன் ஷேவ் பண்ணிவிட்டு தொடச்சு எடுப்போம் தானே அதில் பார்த்தா எலோ விஷாக வருது எனக்கு அது செட் ஆகலை ஸோ இந்த ஸ்க்ரப்பை ஒர்க் போகிறாக்கள் டெய்லி காலேஜ் போகிறாக்கள் அவங்களுக்கு நான் இதை ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா உங்கள் உடுப்புகளில் அந்த மஞ்சள் ஸ்டெயின் படலாம் மேபி கஸ்தூரி மஞ்சளில் படாமல் கூட இருக்கலாம் எனக்கு தெரியாது இப்போ மஞ்சள் போட்டிருக்க ப்ரொடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது அது ஓகே நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் இப்படி வீட்டிலே நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாஸ்கோ ஸ்க்ரப்ஸோ மஞ்சள் போட்டு பண்ணிங்கன்னா அது வந்து நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் அப்புறம் கையில் கூட அந்த மஞ்சள் ஸ்டெயின் இருந்துச்சு ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்காக இருந்துச்சு எனக்கு மற்றது நான் படிச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி மஞ்சள் நம்ம வீட்டில் போட்டு தேய்ச்சி மஞ்சள் தேய்ச்சி குளிக்கிறது மஞ்சள் போட்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணி போடுறது அது எல்லாமே வந்து வெயிலுக்கு போகிற ஆக்களுக்கு வந்து செட் ஆகாது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தவங்களும் இருக்காங்க மஞ்சள் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் வெயிலில் வந்து உடனே கருத்துருவாங்க நல்லா கருப்பாங்க எங்களை விட அப்போ அதனால் நீங்கள் வெயிலுக்கு போகிற ஒரு ஆளாக இருந்தால் போடாதீங்க உங்களோட ஸ்கின் வந்து சுடுபட்டு போகும் சரியா அது வீட்டுள்ளுக்கே இருக்கிறவங்களாக இருந்தால் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லா தான் இருக்குது அப்படின்னா நல்ல க்ளோ லுக் ஒன்று வரும் எனக்கு அந்த மஞ்சள் ஸ்டெயினால் என்னமோ கொஞ்சம் பிடிக்கலை சரியா ஆனால் இது வந்து நல்ல இஃபெக்டிவாக தான் இருந்துச்சு ஃபேஸ் பேக் தானே போட்டு வச்சுருப்பாங்க ஆனால் இது மஞ்சள்ன்றனால நம்ம ஃபேஸுக்கு ஃபஸ்ட் அப்ளை பண்ணி கொஞ்ச நேரம் வச்சுருக்கணும் அந்த மாதிரி நான் அப்ளை பண்ணிட்டு கொஞ்ச நேரமாக வச்சுருந்தேன் கை மஞ்சள் ஆகுது கைஸ் அதனால் மஞ்சள் ஸ்டெயின் விருப்பம் இல்லாதவங்க க்ளவுஸ் போட்டுக்கிட்டு இதை பண்ணுங்க ஏன்னா நெயில் சொல்லுக்கெல்லாம் மஞ்சள் போயிட்டு கொஞ்சம் ஒன்றரை நாள் கிட்ட மஞ்சளாகவே இருந்துச்சு பார்க்கவே சகிக்கலை உங்களுக்கு தெரியுதா ஃபேஸில் கட்டி கட்டியாக இருக்குது அது வந்து சீனி
ஜஸ்ட் கீடிங் கைஸ் நான் வந்து ஒயிட்னிங் ப்ராடக்ட்ஸை ப்ரொமோட் பண்ண மாட்டேன் ஆனால் நிறைய பேர் அந்த பிள்ளை விடுறாங்க முகத்துக்கு மட்டும் போட்டு கால் கைகள்லாம் போடுறாங்கல்ல அப்போ அதனால தான் சும்மா சொன்னேன் நான் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் மாதிரி வச்சுருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதை அழகாக ஸ்க்ரப் பண்ணி தான் வாஷ் பண்ணேன் நான் எல்லா வீடியோஸ்லையும் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் ஸ்க்ரப் பண்ண போகிறீங்கனாலே உங்கள் கையை நல்லா வெட் பண்ணிவிட்டு ஈரமாக்கிட்டு நீங்கள் ஸ்க்ரப் பண்ணுங்கள் இல்லைனா உங்கள் ஸ்கின் ஹர்ட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் போடுற எந்த ஸ்க்ரப்போ பெக்கோ காஞ்சி தானே இருக்கும் அப்போ அதை ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம ஈரமாக்கணும் ஈரமாக்கிட்டு தான் அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்ஸ்க்கு போகணும் இந்த வீடியோவில் நான் உங்கள் கிட்ட ஒன்று ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் அது என்னென்னா வெள்ளையானவங்க மேக்கப் பண்ணாலோ இல்லைனா பியூட்டி ரிலேட்டடாக என்ன செஞ்சாலுமே நம்ம வந்து நிறைய கொஷன் பண்ணுறோம் நீ வெள்ளையாக தானே இருக்க உனக்கு என்னத்துக்கு மேக்கப் நீ வெள்ளையாக தானே இருக்க உனக்கு என்னத்துக்கு க்ளீனாக நீ வெள்ளையாக தானே இருக்க உனக்கு என்னத்துக்கு இது வெள்ளையாக இருக்கவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை நார்மல் ஸ்கின் டோனில் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட நம்ம இப்படி கொஷன் பண்ணுறோம் நீங்கள் உங்களுக்கு என்னது நீங்கள் நல்லா தானே இருக்கீங்க நீங்கள் ஓகேவா தானே இருக்கீங்க உங்களுக்கு ஸ்கின் டோன் நல்லா தானே இருக்குது உங்களுக்கு என்னத்துக்கு இது உங்களுக்கு அழகாக இருக்குது அப்படி நம்ம வந்து சொல்கிறோம் நிறைய நம்ம ஏன் அதை பண்ணுறோம் இப்போ ஒரு ஒருத்தருக்கு நீட்ஸ் வேணால் சேமாக இருக்கலாம் ஆனால் அவங்களுக்கு விருப்பமான விஷயங்கள் மாறுபடலாம் சரியா இருக்கிறது ஒரு லைஃப் கைஸ் அவங்களுக்கு விருப்பமான மாதிரி இருந்துட்டு போக விடுங்க அவங்க வெள்ளையாகினாலோ கருப்பாகினாலோ அதனால உங்களுக்கு எதுவுமே நடக்க போகிறது இல்லை மற்றது உங்களுக்கு தெரியாது அவங்க என்ன ரீசனுக்காக இதை பண்ணுறாங்க மேபி அவங்க ஒரு சொசைட்டியில் வந்து புலி பண்ணப்பட்டிருக்கலாம் இல்லாட்டி அவங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லாத மாதிரி ஏதாவது நடந்திருக்கலாம் சில பேருக்கு ஆசையாகவே இருக்கலாம் நம்ம அழகாக ஹெல்த்தியாக வச்சுருக்கணும் ஸ்கின்னை அப்படின்னு சொல்லி ஆசையாக இருக்கலாம் மேபி ஸ்கின் கே லவராக இருக்கலாம் மேக்கப் ஃப்ளவராக இருக்கலாம் மேக்கப் போட்டால் தான் கான்ஃபிடென்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுறவங்களாம் கூட இருக்கலாம் அப்போ நமக்கு தெரியாது அவங்கன மாதிரி அதனால் நீங்கள் வந்து ஜட்ஜ் பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு ஒரு அழகான லைஃப் இருந்தால் அது அழகாக வாழுங்க அப்படி இல்லாட்டி அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொடுத்துக்கு ஏதாவது பண்ணுங்கள் இப்படி நீங்கள் வந்து கொஷன் பண்ண வேண்டாம் வியானா ஷாம்பு அண்ட் கண்டிஷனர் தான் யூஸ் பண்ணேன் நீங்கள் ஷாம்பு யூஸ் பண்ணுறப்ப கொஞ்சமாக எடுத்து இப்படி வாட்டர் கொஞ்சம் போட்டு டைல்யூட் பண்ணி தான் நீங்கள் தலைக்கு போடணும் ஏன்னா ஷாம்பு மட்டும் போடுறது தலைக்கு சரியில்லை டைல்யூட்னால் மிக்ஸ் பண்ணி தண்ணி கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் போடணும் நல்லது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஷாம்புவையும் மிச்சப்படுத்தலாம் கண்டிஷனர் வந்து நான் இப்போ ரெண்டு தடவை குளிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு வீக்கில் ரெண்டு தடவையும் நான் கண்டிஷனாக யூஸ் பண்ண மாட்டேன் மாதத்துக்கே ஒரு ரெண்டு தடவை தான் கண்டிஷனாக யூஸ் பண்ணுவேன் ஏன்னா கண்டிஷனை வந்து எங்கள் ஹேரை ரொம்பவே தின் ஆகும் ஐ மீன் ஸ்மூத் ஆகும் அப்போ என் ஹேரே ரொம்ப தின்னு அப்போ இது கண்டிஷனரை யூஸ் பண்ணி இன்னும் மெல்லிசாக போயிடும் அதனால தான் நம்ம வந்து கூட எப்படியும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது கண்டிஷனர் எல்லாம் ரொம்ப ஃப்ரிஸி ஹேர் கேர்லி ஹேர் அவங்களுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணால் பரவாயில்ல குளிச்சதுக்கப்புறம் எனக்கு பெரிய ஆஃப்டர் ஷவர் ரூட்டின் ஒன்றும் இல்லை நான் போன் சூப்பர் லைட் ஜெல் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் எனக்கு ஜெல் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ வாஷருக்கு ஷவரில் இப்போ இப்போ க்ரீன் போட்டு இப்போ இப்போ ஜெல் போட்டு எனக்கு இப்போ நல்லா இருக்கும் எனக்கு ஓகே எத்திக்கணும் இருக்காரு எனக்கு வாய்ஸ் பண்ணுற நேரம் இந்த பாருங்க எந்த ஆக்களுக்கு வந்து உங்களை பிடிக்குமா அப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஹாய் சொல்லுங்கள் எல்லாருக்கும் ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஹாய் எவ்ரி ஒன் நல்லா இருக்கீங்களான்னு கேளுங்க ஓ நல்லா இருக்கிறேன் இல்லை இல்லை நல்லா இருக்கீங்களா நிறைய இருக்கலையா நானும் நானும் நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன் இன்னொரு வீடியோவில் இன்னும் வெளியூறு நான் நேராக பேசுகிறேன் நேரா பேசுறேன் ஓகே பாய் 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 லவ் யூ சொல்லுங்க லவ் யூ லவ் யூ லவ் யூ லவ் யூ ரெதிகானுக்கு இப்ப ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க தானே அதனால தான் அவட வாய்ஸ் ஸ்லீப் நான் இதல போட்டேன் மத்தது ஆஃப்டர் ஷவர் வந்து நான் என்ன போடாட்டியும் காலுக்கும் காய்க்கும் க்ரீம் சரி பாடி லோஷன் சரி போடாம இருக்க மாட்டேன் நான் காலுக்கு இப்ப போட்டது வந்து நேச்சர் சீக்ரெட் கோகோ பட்டர் கேரட் விட்டமின் ஏ இருக்கு அந்த ஆரேஞ்ச் கலர் பாட்டிலில் உள்ள க்ரீம் தான் இப்போ ஹேண்ட்ஸுக்கு போடுறது வந்து அர்த் எசன்ஸ் பிராண்டில் ஹேண்ட் அண்ட் நெயில் க்ரீம் என்கிட்ட கேட்குற எல்லாருக்கும் மாதிரி நான் சஜஸ்ட் பண்ணுற க்ரீம் தான் இது ஹேண்டுக்கு இல்லை காலுக்கு கூட நீங்கள் இதை போடலாம் நீங்கள் கை கழுவுனா கூட 
அந்த ஆயிலி தன்மை ஆயிலி தன்மைன்றதை விட மாய்ச்சரைஸ்டாகவே இருக்கும் உங்கள் கை அதுதான் இதில் வந்து பெஸ்ட்டே நான் வந்து இதை முடிய முடிய வாங்கி யூஸ் பண்ண போகிறேன் இங்கே பாருங்களேன் வெயிலில் போயிட்டு போயிட்டு டீஷர்ட் ஸ்லீவ்ஸ் வரைக்குமே வெள்ளையாக இருக்குது அதுக்கு கீழே டார்க்காக இருக்குது இதுக்கு ஏதாவது இஃபெக்டிவான ஹோம் ரெமெடிஸ் இருந்தால் நீங்கள் என் கூட ஷேர் பண்ணி குளிச்சுட்டு சாப்பிட்டு இந்த பிஸ்னஸில் ஒர்க் கொஞ்சம் இருந்துச்சு அப்போ அதையும் முடிச்சுட்டு இப்போ ஈவினிங் தான் இந்த வீடியோ வந்து நான் ஷூட் பண்ணுறேன் எங்கள் ஃபேஸ் எவ்வளோ டல்லாக இருந்தாலுமே ஐப்ரோஸ் அப்பர் லிப்ஸ் ஷேப் பண்ணாலே உங்களுக்கு ஒரு விதமான கிளியர் ஸ்கின் ஒன்று கிடைக்கும் சரியா அதனால் எல்லோரும் அதை சரி செய்யுங்க உங்கள் முகத்துக்கு என்ன செய்யாமல் விட்டாலும் ஐ எம் சாரி கிளியர் ஸ்கின் கிடைக்காது உங்கள் ஸ்கின் வந்து கிளியராக தெரியும் சரியா இந்த வீடியோவில் நான் யூஸ் பண்ணுறது ஷெலோ எலோஜெல் அது வந்து எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ்லேயும் இருக்குது நான் வாங்கினது கீல்ஸில் அது தான் இருக்க எலோஜெல்லேயே கொஞ்சம் ப்ரைஸ் குறைஞ்சது இப்போ இப்போ புது பிராண்ட்ஸ் பற்றி எனக்கு தெரியாது ஸோ அதை போட்டுட்டு நான் ஃபஸ்ட் எக்ஸஸ் ஆன ஐப்ரோஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி மொன வளைஞ்ச சிசர்ஸ் வேறையாக இருக்குது சரியா அது வந்து எல்லா காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஃபேன்சி ஷாப்ஸில் உங்களுக்கு எடுக்கலாம் நான் பெட்டால வாங்கியிருந்தேன் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை சரியாக எங்கே வாங்கினேன்னு சொல்லி கொஞ்சம் நாளைக்கு முதல்ல இது நான் வாங்கினேன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் கீழேயும் இந்த மாதிரி எலோ ஜெல் போட்டுட்டு தான் ஷேவ் பண்ணணும் நானும் போட்டுட்டு இந்த ஷேவிங் ரேசட் பிராண்ட் வந்து திங்கிள் அது உங்களுக்கு எல்லா ஃபேன்சி ஷாப்லேயும் கிடைக்கும் ப்ரைஸ் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஒரு கார்டில் மூணு ரேசஸ் வரும் நான் வந்து மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணுவேன் ஸ்கின் வந்து நீங்கள் சும்மா ஷேவ் பண்ண போனீங்கன்னா வெட்டுப்படும் அதனால தான் இப்படி இழுத்து பிடிச்சிட்டு நம்ம ஷேவ் பண்ணுறோம் செலோனில் கூட த்ரெட்டிங் பண்ணுவாங்க எனக்கு இந்த மெத்தட் ரொம்பவே பிடிக்கும் என் விளாக்ஸ் தொடர்ந்து பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என் ஏஜிட்டன் செரிமனிக்கு கூட நான் த்ரெட்டிங் பண்ணவே இல்லை எனக்கு அந்த கர்வ் எஜ் சீசர்ஸில் தான் வெட்டி தான் விட்டாங்க எக்ஸஸ் எல்லாம் அப்போ அதில் இருந்தே நான் இப்போ எனக்கு நானாகவே செஞ்சு கொள்வது அதுவும் இது நான் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணது ஸ்கூல் அவுட் ஆன பிறகு நீங்களும் இந்த மாதிரி உங்கள் ஃபேஸை ஷேப் பண்ணும் ஐப்ரோஸை ஷேப் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட் உங்கள் கழுத்துக்கிட்டேயோ இல்லைனா உங்கள் கையிலையோ ஷேப் பண்ணி பாருங்கள் நமக்கு இது செட் ஆகுதா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபேஸுக்கு போங்க ஃபேஸுக்கு போகிறதுனாலும் ரொம்ப ஜென்டிலாக ரொம்ப ஸ்லோவாக ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் நானும் ஸ்டார்டிங்கில் பண்ணி கொஞ்சம் கீரி வாங்கியிருக்கேன் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல அம்மா கிட்டேயும் இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க ஏன்னா ஏதாவது நாங்கின பிறகு அம்மா கிட்ட தப்பு கேளாது சரியா எங்கடா அம்மா நான் கேஸ் ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா ஃபேஷியல் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லுவோனுக்கு போக மாட்டேனே நான் எல்லாமே எனக்கு வீட்டிலே தானே செய்வேன் ஹேர் கட் மட்டும்தான் போய் அதுவும் ஹேர் கட்டின்னு இந்த நேரமும் பண்ணுறது இல்லையே நான் என்ன இதில் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் ஷேவ் பண்ண உடனே அந்த ஷேவிங் ரேசரில் வந்த டேர்ட் எல்லாத்தையும் ஒரு டிஷ்யு பேப்பரில் தொடச்சு எடுக்கிறேன் அழகாக தொடச்சு எடுத்த பிறகு தான் நீங்கள் அடுத்த தடவை உங்கள் ஃபேஸில் அதை வைக்கணும் திரும்ப ஹேரோடையே திரும்ப 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 வைக்காதீங்க இந்த வீடியோவில் வந்து நான் அதை காட்டலை அதனால் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் இங்கே பாருங்கள் நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னேன் மஞ்சளில் வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கள்லாம் இந்த டிஷ்யூவில் விளங்குது அப்போ இனிமேல் வந்து நான் மஞ்சள் போட்ட எந்த ஒரு ஸ்க்ரப்பும் பக்கும் போடவே மாட்டேன்னு முடிவே பண்ணிட்டேன் நம்ம எவ்வளோ தான் ஷேவ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி எடுத்தாலுமே ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணாமல் அது க்ளீன் ஆகாது ஃபுல் ஒரு இடத்துல அந்த கொஞ்சம் சின்ன சின்ன முடிகள் இருக்கும் அதனால் ஃபுல்லாக ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் டிஷ்யூ ஒன்று எடுத்து நல்லாவே ட்ரை பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் போடுற எந்த ஒரு மாய்ச்சரைசரோ க்ரீமோ போடணும் உங்கள் ஃபேஸில் தண்ணி கொஞ்சம் கூட இருக்கக்கூடாது நைட்டில் எடுக்கிற வீடியோஸில் சில நேரங்களில் நான் லைட்ஸ் போடுவேன் அதை நான் அதை பார்த்துட்டு நான் நல்லா வெளில இந்த ஸ்கின் கிளியர் அப்படியெல்லாம் நினச்சிடாதீங்க அதனால தான் நான் இடையில் இடையில் லைட்ஸ் ஆஃப் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்களேன் ஷேவ் பண்ணதும் என் ஐப்ரோஸ் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது ஃபேஸ் எவ்வளோ கிளியராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நான் அப்பர் லிப்ஸ் ஷேவ் பண்ண போகிறேன் அதுவும் வந்து ஐப்ரோஸ் மாதிரியே தான் ப்ரொசீஜர் 
அப்போ லிப்ஸும் ஷேவ் பண்ணோன்னு என்ன ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நினச்சிடாதீங்க இன்னும் இருக்குது சரியா மோஸ்ட்லி நம்ம ஷேவிங் அப்படின்றத பண்ணாலே அதுக்கப்புறம் ப்ரொடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணால் வேணான்னு சொல்லுவாங்க அது எஃபெக்ட் ஆகலான்னு சொல்லி ஆனால் எனக்கு அது பழகிடுச்சு எனக்கு அப்படி ஒரு சேஞ்சஸும் வராது நான் எதுவும் யூஸ் பண்ணாலும் எனக்கு அப்படி ஒரு பிரச்சனும் இல்லை அதனால் இதுக்கு பிறகு நான் இன்னொன்று பண்ண போகிறேன் அதை வந்து பாருங்கள் அடுத்து நான் ஒரு ஃபேஸ் பேக் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அது வந்து ஃபாரெவர் பிராண்டடு கொஹம்ப கஹா ப்ரைஸ் வச்சு பார்த்தா இது அஃபோர்டபுள் எல்லாருனாலையும் வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம் இதில் நிறைய ரேஞ்சஸ் இருக்கும் போல் கொஹம்ப கஹா தவிர வேறு ஏதோ இதெல்லாம் இருக்கும் போல் எனக்கு பர்சனலாக இது பிடிக்காது ஏன்னா இப்போ பாருங்கள் அப்ளை பண்ணுற நேரம் இது வந்து கொஞ்சம் ஹார்ட் மாதிரி ஒரு இதில் கன்சிஸ்டன்சியாக எனக்கு கொஞ்சம் பிடிக்காது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்திருந்தால் நல்லா இருக்குமோ அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு மற்றது நிறைய அப்ளை பண்ணாலும் அந்த ஒரு க்ரீம் மாதிரியாகவே இருக்கும் ஃபுல் ஃபேஸில் அந்த ப்ரொடக்ட் இருக்காது நான் சொல்கிறது எப்படி சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியலை உங்களுக்கு விளங்குமான்னு தெரியலை நான் அப்ளை பண்ணுற நேரமே உங்களுக்கு தெரியுதாக இருக்கும் அது கொஞ்சம் ரஃப் மாதிரி மற்றது அதில் பேக்கேஜிங்கும் எனக்கு பிடிக்காது நான் கொஞ்சம் அந்த இது டைட்டாக இருக்கிறனால நான் கொஞ்சம் ஓவராக ப்ரெஷர் பண்ணி அந்த இதில் எடுத்துட்டேன்னா அப்போ அந்த மூடியில் இதுக்கு முத கிளிப்பில் நீங்கள் வேணால் ஃபார்வர்ட் பண்ணி பாருங்கள் அதில் உள்ள ஃபேஸ் பேக்கெல்லாம் கொஞ்சம் வெளியே வந்துருச்சு மேபி இந்த ப்ரொடக்ட் உங்களுக்கு சூட்டபுளாக இருக்கலாம் பண்ணி உங்களுக்கு நல்ல ஒர்க் ஆச்சுன்னா எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் ரீட் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ கமெண்ட்ஸ் ரீட் பண்ணுற மற்றவங்களுக்கும் அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சுருந்துட்டு நான் சும்ம தண்ணியில் தான் கழுவி விட்டுருவேன் ஃபேஸ் வாஷ் எதுவுமே போடாமல் இப்போ நான் ஒரு ஷீட் மாஸ்க் போட போகிறேன் ஷீட் மாஸ்க் வந்து நான் டாக்டர் அஷேல் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் நார்மலாக கடைகளில் ஃபேன்சி ஷாப்ஸில் கிடைக்கிற மாஸ்க் எதுனாலுமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் மாஸ்க் ஷீட் மாஸ்க்கை பொறுத்த வரைக்குமே நல்ல ரிசல்ட்ஸ் நான் பார்த்துருக்கேன் டாக்டர் அஷேல் டிடேன் ஃபேஸ் மாஸ்க்னு ஒன்று இருக்குது டிடேன் சரியா அதில் நல்ல ரிசல்ட்ஸ் இருக்குது இதுக்கு முதல்ல நான் ஒரு டிக்டாக் வீடியோ ஒன்று போட்டிருப்பேன் தென் அது தான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் டிக்டாக்கில் போட்ட ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் வீடியோ அதில் வந்து நான் அதை யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட்ஸ் பார்க்கலாம் நான் ஸ்க்ரீனில் போடுறேன் அந்த வீடியோவை நீங்கள் செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் யாரும் பார்க்கலன்னா அதில் நல்ல ரிசல்ட்ஸ் இருக்குது ஷீட் மாஸ்க்கை போட்டுட்டு அந்த பேக்கெட்டில் வந்து நிறைய சீரம் இருக்கும் அதெல்லாம் எடுத்து கைக்கு காலுக்கு கழுத்துக்கு எல்லாமே போட்டுக்கோங்க வேஸ்ட் பண்ணாமல் ஏன்னா காசு கொடுத்தனே வாங்கணும் அதில் மேக்ஸிமம் நம்ம எடுத்துடணும் இதை போட்டுட்டு நான் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வைப்பேன் வச்சதுக்கு பிறகு இந்த மாதிரி தான் கலண்டு சுருங்கி அப்படி இருக்கும் அதில் உங்களுக்கு தெரியும் காஞ்சிருச்சின்னு சொல்லி ரிமூவ் பண்ண பிறகு இந்த மாதிரி தான் ஒரு க்ளோயிங் ஃபேஸ் ஒன்று கிடைக்கும் நீங்கள் வந்து எந்த ஷீட் மாஸ்க்னாலுமே யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக ஒரு வீக்கில் டூ டைம்ஸ் வரை யூஸ் பண்ணுங்கள் ஃபார் பெஸ்ட் ரிசார்ட்ஸ் அண்ட் நைட்டில் யூஸ் நார்மலி ஷீட் மாஸ்க் ஒன்று யூஸ் பண்ண பிறகு நான் அப்படியே விட்டுருவேன் ஆனால் இன்னைக்கு எனக்கு விவ்வியாட சீரமும் க்ரீமும் யூஸ் பண்ணணும் போல் இருந்துச்சு ஏன்னா நான் எல்லாமே பண்ணுவேன் இருந்து 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 ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்ஸ் ஒவ்வொரு நாள் யூஸ் பண்ண அந்த மாதிரி அப்போ விவ்வியாக கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்ணாமல் விட்டேன் ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நான் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக விடுறது என்ன ஸ்கின்னை அதனால் இன்னைக்கு எனக்கு இது யூஸ் பண்ணணும் போல் இருந்துச்சு அதனால் நான் சீரம் போடுறேன் விவ்வியாட விவ்யார சீரம் நான் வாங்கினனால தான் போட்டுறேன்னே தவிர எனக்கு பிடிச்சி போடலை அடுத்தது நீங்கள் சீரம் போடுறப்ப உங்கள் ஃபேஸில் கொஞ்சம் அப்படி லைட்டாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு டப் பண்ணி தான் விடணும் சும்மா அப்படி தட்டி தான் விடணும் நீங்கள் போட்டு தேய்ச்சி தேய்ச்சி இருக்கக்கூடாது நான் விவ்யார ப்ரொடக்ட்ஸ்ட்டு ரிவ்யூன்னு தனியாக ஒரு வீடியோ போடலான் இருக்கேன் நான் நிறைய பேர் கேட்டு கேட்டு இருக்கனால அப்போ அதில் வந்து நான் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு நான் விவ்யா சீரம்க்கு ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியே இருப்பேன் அதனால் அதில் ரிசல்ட்ஸ்னு நல்லதா கெட்டதா அப்படின்னு எனக்கு சொல்ல முடியாது ஆனால் விவ்யாட டே க்ரீம்னா த பெஸ்ட் சரியா அதை வந்து நான் விவ்யா ரிவ்யூலேயே உங்களுக்கு கிளியராக சொல்கிறேன் இப்போ நான் போடுறதும் டே க்ரீம் தான் டே க்ரீம் நான் மோஸ்ட்லி நைட்டுக்கு தான் போடுவேன் அது வந்து இந்த வீடியோஸ் தொடர்ந்து பார்க்குறீங்களா இருந்தால் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் என்ன ஸ்கின் கேர் பண்ணுறீங்கனாலுமே கடைசியில் ஒரு மாய்ச்சரைசர் போட்டு தான் முடிக்கணும் ஷீட் மாஸ்க் போட்டால் அப்படியே விட்டுருவேன் ஆனால்
நான் வீடியோக்காக தான் எப்பயாவது இதை பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு ஷூட் பண்ணி போடுறேன் தவிர எந்த நாளும் ஒரு ஒரு ப்ரொடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அப்படியெல்லாம் இருக்கவே மாட்டேன் ஃபேஸ் வாஷ் பாடி வாஷ் ஹேர் வாஷ் பண்ணுவேன் மற்றபடி இந்த ஸ்கின் கேர்ன்றது வந்து எந்த நாளும் எந்த லைஃப்பில் இல்லை ஏன்னா எந்த நாளும் நம்ம ஒரு விஷயத்த செஞ்சிட்ருக்கும் போது இன்னுமே வேர்ஸாகவும் ஆகலாம் சில பேருக்கு அது பாசிட்டிவாக முடியலாம் இருக்க ஸ்கின்னையே நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுக்கொள்வோமேனு நான் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாகவும் விடுவேன் கடைசியாக இந்த ரோலான் நான் போட்டுக்கொள்கிறேன் இது வந்து ஜெனட் பிராண்டட அண்டர் ஐ ரோலான் இதில் நல்ல ரிசல்ட்ஸ் இருக்குது நான் அதன் ரீசண்டாக தான் நோட் பண்ணேன் எனக்கு நார்மலி ஒரு பர்த் மார்க் மாதிரி இருக்குது கண்ணுக்கு கீழே கண்ணை சுற்றி கருப்பாக இருக்கிறது அதனால் நான் அதை கணக்கு எடுக்கிறது இல்லை ஆனால் ரீசண்ட் டைம்ஸில் நான் தொடர்ந்து ஃபோன் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் எடிட்டிங் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் தூக்கமும் குறைவு அந்த டைமில் டார்க் சர்க்கிள்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வேர்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ நான் இதை யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன் தொடர்ந்து எனக்கு அது வந்து நல்லா கொஞ்சம் போகிற மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு அதனால் இது வந்து எண்ட் ஆனஸ்ட் ரிவ்யூ எனக்கு இது ஒர்க் ஆகுது ஆனால் நிறைய பேர் அவங்கட ஃபேஸ்புக் பேஜ்லலாம் இது ஒர்க்கே ஆகலைன்னு சொல்லி ஏசி கமெண்ட் போட்டிருக்காங்க அது ஒரு ஒருத்தருக்கு டிஃபர் ஆகும் ஸோ இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு தேங்க்யூ இந்த வீடியோல இருந்து நீங்க ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா எனக்கு கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க இது இன்னொருத்தருக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா ஷேர் பண்ணி விடுங்க சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க அப்பதான் உங்களுக்கு நான் வீடியோ போட்டதுமே நோட்டிபிகேஷன்ஸ் வரும் சீயூ சோ நிறந்தாத வீடியோ அண்ட் ஸ்டே ஹாப்பி அண்ட் ஸ்டே சேஃப்